आज हम हैं अल्मोड़ा उत्तराखंड के कटारमल मंदिर में तो यह सूर्य मंदिर कुमाऊं के सबसे विशालतम मंदिरों में से एक है इसको भारतीय पुरातत्व विभाग ने राष्ट्रीय स्मारक और संरक्षित स्मारक घोषित कर रखा है और यहाँ पर उनके विभिन्न कर्मचारी भी हैं उनमें से एक कर्मचारी है यहाँ पर भीम सिंह जी जो इस मंदिर के देख रेख की जो हमारा एक संरक्षित स्मारक है इसके देख रेख की महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका निभाते हैं तो भीम सिंह जी मेरा ब्लॉक है प्रदीप बोरा नैनीताल इसमें आपका स्वागत है तो इस मंदिर के बारे में हमें थोड़ा आप बता दूंगी यहाँ पर क्या है ना वैसे हमारे भारत वर्ष में पूरी मंदिर बहुत सारे बने हुए जैसे आर्य वर्ष में लिखे तो इस मंदिर का जिक्र है कटार मल सबसे प्राचीन माना गया एक मंदिर आपके जम्मू में है मारतंड ये मंदिर सबसे प्राचीन माने गए जब मुगल आक्रमण द्वारा ना मारतंड मंदिर तो पूरा तोड़ दिया गया है तो इसके बाद से बहुत सारे मंदिरों की स्थापना की गई है अलग अलग जगह से ना तो जैसे हमारे उत्तराखंड में सोलह सत्रह मंदिर है उत्तराखंड में हमारे और दक्षिण भारत उड़ीसा हो गया और बहुत जगह है जैसे गुजरात मुडेरा मगर हर जगह भगवान सूर्य जहाँ भी दर्शन देता है ना तो हर जगह सूर्य देव क्या है चलायमान है चलायमान क्योंकि सूर्य देव जो है गतिमान के पूरे रूप में सकते हैं हमारे बारे राष्ट्र के सबसे जो देवता है मुख्य राजा भगवान सूर्य को सूर्य है ना तो यहाँ पर सूर्य देव क्या है ना अपने भक्तों को आशीर्वाद देने हेतु स्थान पर पदमा आसन में सूर्य देव राजमान है भारत का पहला मंदिर है एकमात्र मंदिर है एकमात्र मंदिर है जहाँ पर सूर्य देव बैठ के दर्शन दे रहे हैं अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं मन के चुनाव क्योंकि हर जगह सूर्य की जितनी मूर्तियां देखोगी हर जगह खड़ी देखी खड़ी यहाँ सूर्यदेव अपने सात घोड़ों में सूर्यदेव बैठे हुए हैं सात दिन के और हैं और नवा ग्रह उनकी पूरी परिक्रमा ले रहे हैं वो दर्शा रहे हैं जितने भी हमारे ग्रह हैं तो ग्रहों के सबसे श्रेष्ठ जो है सूर्य है तो सेंस के हिसाब से भी जैसे सेंस दिखा था ना जी जी नव ग्रह है उनकी परिक्रमा ले रहे हैं सूर्य स्थिर है कहता था जी जी तो सूर्य जो है स्थिर नहीं है सूर्य अपने खुद की राउंड ले रहे हैं और जितने भी हमारे नौ ग्रह उनकी परिक्रमा ले रहे हैं तो सूर्य देव यहाँ पर पदमा आसन विराजमान है तो इस जो अवसर है पूष मास का महीना इसमें भगवान सूर्य देव की आराधना की जाती है पहले तो ये चीज है ना तो आज कल की महीना जो है भगवान सूर्य देव को समर्पित है इस महीने में जो सूर्य देव की आराधना करते हैं तो काफी महत्वपूर्ण माना गया है सूर्य बल बुद्धि आयु आरोग्य के देवता भगवान सूर्य है तो इसमें इस पर्व में लास्ट आप इसका भंडारा आने वाला है चौदह जनवरी अच्छा काफी भव्य भंडारा होता है साल का सबसे पौराणिक भंडारा चला रखा है अच्छा तो एक सारे जो मिलजुल के इसको बनाते हैं भंडारे गांव वाले कराते हैं जी जी काफी दूर दूर से लगाते हैं इसलिए मंदिर काफी विश्व विख्यात है ये कहा गया है जो मंदिर है ना इसमें जो है ये मंदिर जो है त्रिरथ के आकार बना है त्रिरथ इसको इसको भी माना गया है तीन कोने हैं तो उसको त्रिरथ और इसको ये भी मान के चलो एक टेम्पल दो टेम्पल तीन टेम्पल अच्छा तीन टेम्पल के अनुसार ही बना है इसको त्रिरथ हमारे कुमाऊं का सबसे ऊंचा और विशाल मंदिर में से एक मंदिर है ना जिसका निर्माण कत्यूरी राजवंशों ने किया मतलब निर्माण क्या जीर्णोधार मान जीर्णोधार मंदिर जो है ये तीर्था युग का है राम जी का राम जी तो कहा गया इस स्थान में हुआ सूर्य देव की आराधना की थी हमारे संतों ने ऋषियों ने काल में राक्षस के वजह से सामने पहाड़ है ना आगे जी कसार देवी के नीचे को काली मठ बोला गया है जी 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 तो इसी से रिलेटिव काल मई राक्षस का है अच्छा तो इसे काल मई राक्षस का बड़ा प्रकोप रहता था जी जी काल मई राक्षस के वध हेतु भगवान सूर्य देव की यहाँ पर आराधना की गई थी तो इसी स्थान पर सूर्य देव ने भक्तों को दिव्य थे दर्शन दिए थे और काल मई राक्षस का वध हुआ था तब से यहाँ सूर्य देव की पूजा अर्चना से भी आ रखी है और बाद में फिर कत्यूरी राजवंशों ने इस मंदिर का जीर्णोधर अपने हिसाब से जीर्णोधर वह भव्य रूप से बनाया ना बाकी यहाँ जितने भी हमारे देवी देवता है सब सूर्य देव की आराधना कर रहे हैं ये सूर्य मंदिर का सौर मंडल है यहाँ आपको सूर्य देव के साथ अनेक देव देवता मिलेंगे जैसे राधा कृष्ण है शिव पार्वती है उमामेश्वर है देवगण भी है और भूतगण भी अच्छा सौर मंडल है ना सौर मंडल सभी लोग होते हैं देव भी होते हैं असुर भी होते हैं सभी लोग है यहाँ पर इसीलिए इसको काफी महत्व स्थान दिया गया है जो बड बड बडादित्य भी बोला जाता है ना इसको बडादित्य क्यों बोला जाता है उसके बारे में आदित्य इसलिए कहा गया है कि आदित्य पुत्र आदित्य भगवान सूर्य को एक नाम आदित्य पड़ा है ना उनकी माँ की वजह से आदित्य तो ये बरगद के पेड़ से बनी हुई मूर्ति इसलिए इनको बट आदित्य कहा गया है अच्छा बरगद के पेड़ से आगे जो उन्हीं के स्वरूप भगवान सूर्य आगे बैठे जो अपने दर्शन किए थे वो पत्थर की मूर्ति है और दो मूर्ति यहाँ पर अंदर विराजमान है जो मेन रूप से है जो गर्भगृह में दो मूर्तियां हैं एक तो आपकी शिल्प की बनी हुई है शिला की बनी हुई है और एक उसके ठीक पीछे जो सूर्य भगवान की मूर्ति है वो बट में बनी हुई है वो हमेशा ढकी हुई रहती है कबट रहती है और बाकी ऐसे भी अवशेष हैं जो अभी खंडित है ना जी जी लॉकर द्वारा रखा गया है तो बहुत से ऐसे खंडित प्रतिमाए हैं वो भी सूर्य की ही पूजा प्रतिमाए इसमें इसमें आप मुझे भीम सिंह जी ये बताइए ना इसमें जो ये छिद्र है ये मंदिर का जो ये छिद्र है इस मंदिर के जो ये छिद्र की इसकी क्या विशेषता है इसे यहाँ पर 
अंदर का जो भविष्य निर्माण किया इस टेक्नोलॉजी से किया गया कि जैसे सनराइज होंगे तो फर्स्ट डे सीधे भगवान जी के लिए जी 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 इसीलिए उससे महत्व भी ज्यादा है ना सन टेम्पल का अच्छा सन टेम्पल इसीलिए को कहा गया है की सन की पहली किरण अपने टेम्पल में तो इसी जो जाला झोरों का बना है सीधे भगवान जी की मूर्ति जैसे 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 की साल में दो बार ना उत्तरायण और दक्षिण के दिनों में जाकर बताएंगे जी 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 जैसे पूरी उत्तरायण जाते हैं तो पहली किरण अंदर और उत्तरायण से दक्षिण आएंगे तो पहली किरण अंदर इस तरीके से मंदिर का निर्माण किया गया अच्छा तो जैसा कि कहा जाता है साइंटिफिकली यदि हम माने तो आज जो है बाईस बाईस दिसंबर है ना ये बाईस अक्टूबर और ये बाईस फरवरी के दिन रात भर होता है अच्छा 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 तो सूर्य कहा गया कि जो साइंटिफिकली और बाईस दिसंबर को कहा जाता है कि उत्तरायण की ओर आ रहा है नहीं बाईस यहाँ पर ना बाईस अक्टूबर के दिन एक जस्ट पूरी इस रेखा पर आता है हर जगह एंगल अलग अलग है जैसे हमारे कोलापुर में मंदिर है हमारे लक्ष्मी माता का वहाँ की टाइमिंग अलग है एक महाराष्ट्र में गंगा था टेम्पल वहाँ की टाइमिंग अलग है तो ये सूर्य गतिमान है जो इस एंगल में आएंगे तो फर्स्ट ए सीधे भगवान जी के लिए तो इसका कोई कारण है कि 22 अक्टूबर की तिथि को ही दरअसल ने ये कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ज्यादातर हमने 22 अक्टूबर को देखा है अच्छा या हो सकता है जो जिस टाइम से चला आ रखा है उस टाइम पंडित लोगों ने इसको बाईस तारीख के दिन नोट किया होगा तो बाईस तारीख को एक्सेप्ट बैठा होगा हाँ क्योंकि उत्तरायण जो है ना आज से शुरू होता है हमारा बाईस दिसंबर से शुरू होता है ना आज से आज से जो सूरज है हमारे उत्तर की ओर को आना शुरू हो जाता है आज सबसे बड़ी रात होती है और आज से हमारे उत्तर जो त्रिगुलाट के लोग हैं जहाँ हमारा भारत भी स्थापित है वहां पर आज से हमारे दिन बड़े होने लग जाते हैं उत्तरायण आज से शुरू हो गई एक तरह से हम देखा जाए तो होती है ना तो इस तरीके से इस मंदिर का निर्माण किया गया अच्छा रहा आम लग अच्छा आम लग आम लग आम लग तो उसे नहीं कह सकते आम लग का नीचे का स्टैंड है ना जी 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 तो नीचे ये आम लग जैसे हाँ अच्छा हाँ अच्छा ये वही है मैंने सब कुछ इसका अलग महत्व भी अच्छा सूर्य को अर्घ्य सी में देखा है अच्छा तो मैं देख रहा था जो मुख्य मंदिर है इसका जो आपका शिखर है ना शिखर के ऊपर आम लग होता है जो आपने बताया उसके ऊपर त्रिशूल होता है या कलश होता है तो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है इसका क्या कारण है इसमें अलग अलग चिंतिया है बहुत लोग कहते हैं की इस मंदिर का निर्माण जो है अर्ध कहानियां वही कहती है की एक रात को और हो सकता है की ऊपर इस तरह का गिराया गया हो या कोई दैनिक आदर्श नीचे गिरा हुआ हो ये चीजें है ना अच्छा तो यहाँ के जो पुजारी के बारे में आप बता रहे थे जो वंशागत रूप से यहाँ से पुजारी हुआ वो आते हैं इस महीने में अवसरों में आते रहते हैं वैसे भी यहाँ पंडित लोग यहाँ से बहुत बैठे रहते हैं अच्छा जो मुख्य पुजारी है वो वंशागत रूप से बिलवाल लोग हुए यहाँ के अच्छा तो यहाँ बैजनाथ में भी हमने देखा वहाँ पर वहाँ पर हमारे गोस्वामी जी लोग थे जिनको कतुरी राजा अपने साथ जब उसमें जीर्णोद्धार किया था मंदिर का वो तब लाए थे तो यहाँ पर जो बिलवाल लोग हैं वो मुख्य पुजारी होते हैं जो यहाँ मुख्य जो आयोजन होते हैं यहाँ मुख्य आपने बताया है भंडारा यहाँ पर रहता है चौदह ये चौदह साल चौदह जनवरी दरअसल हमारा फिक्स नहीं रहता है अच्छा। संडे पर निर्भर होता है ना जैसे कई कई महीने चार संडे आ जाते हैं तो कई महीने अच्छा रवि रवि का मतलब सूरज रवि का मतलब सूरज तो रवि बार पर मीठा भोग लगता है भगवान जी को ना अच्छा पुरानी पहले से चला आ रखा है अंतिम रविवार अच्छा भंडारा हो गया बहुत बड़ा तो दोस्तों पूस माह के अंतिम रविवार जो इस बार आ रहा है चौदह जनवरी को तो रविवार का अर्थ रवि रवि का अर्थ आदित्य आदित्य का अर्थ सूरज और सूरज का अर्थ हमारा बड़ादित्य तो ये मंदिर की विशेषता है और इस रविवार को 14 जनवरी को हमारा यहाँ पर विशाल भंडारा जो गांव वालों के आपसी सहयोग से यहाँ पर किया जाता है तो और कुछ इस मंदिर के बारे में विशेषता आप पुरातत्व विभाग से भी हैं तो आपको क्या इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वहां से ऊपर से कि इस मंदिर के संरक्षण के लिए अच्छा तो यहाँ पर कोई ऐसे इक्विपमेंट भी लगा रखे है पुरातत्व विभाग ने की मंदिर में यदि जैसे मैं देख रहा था वहाँ सामने ना नहीं ये तो बात के है ना ऐसे ये जो धर्म विज्ञान वालों ने लगा के जो बात शीशा लगा रखा उसमें छोटा सा हां शीशा लगाया वो ही वो देख रहा था ऊपर ऊपर नीचे रख के आएंगे तो शीशा क्रैक हो जाएगा अच्छा ऐसे पीछे भी लगे हैं इसके अच्छा हां और कुछ इनकी कहानी लिखी है जिनका हिंदी अनुवाद अभी नहीं आया ना वो जिनमें एक कौन सी भाषा है जिसने हमने पढ़ा अपना हां जी 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 वो उसका भी हिंदी अनुवाद नहीं आया इसलिए नहीं कौन सी भाषा है अच्छा इधर एक पानी का अच्छा है ना जी 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 पूरे कुंडा चंद्र कुंड कहते हैं उसको अच्छा तो सामने सूर्य कुंड चंद्र गौ मुख से निकलता है पानी अच्छा और कहा गया है की जैसे चर्म रोग किसी कोई चीज की परेशानी है तो कुंड से स्नान करने से चर्म रोग की समस्या भी दूर होती है अच्छा तो उसके स्वाद में भी कुछ अंतर है मीठा पानी मीठा पानी है अच्छा अच्छा पानी 
तो वो नौला उसी समय का स्थापित है नौला और धारा दोनों तो बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे यहाँ पर भीम सिंह जी ने एक गांव का नाम है हमारा कटारमल कटारमल गांव राजा कटारमल थे ना उन्हीं के नाम से गांव का नाम कटारमल रखा गया पहले गांव का नाम अधेरी सोनारा अधेरी सोनारा जी 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 तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत मतलब बहुत बारीकी से इस मंदिर के बारे में हमें जानकारी दी तो धन्यवाद दोस्तों और मैं आपसे कहूंगा कि इस तरह की नॉलेज फुल आपको यदि आपको वीडियो देखनी है तो मेरा चैनल प्रदीप बोरा नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू